கல்கத்தா மாநிலம் கரக்பூரில் ஐஐடி கல்லூரியில் பணிபுரியும் ஆராய்ச்சி பிரிவில் செயல்படும் மாணவர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர் ஈரத்துணியிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க ஏதுவாக ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர் பாரம்பரிய பட்டாடைகளுக்கு பயன்படும் பஞ்சுகளில் இயற்கையாகவே மின் தாதுகள் இருக்கின்றது இது போன்ற ஆடைகளை நீரில் நினைத்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்தினால் அது புதிய கண்டுபிடிப்பாகவும் மக்களுக்கு உதவும் வண்ணத்திலும் அமையும் அந்த நுண்ணிய தாதுக்களை பேட்டரிகளில் சேமித்து வைத்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரலாம் அத்துறையைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இதனை செயல்படுத்தி பார்ப்பதற்கு அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் காலியான மைதானத்திற்கு சென்று அங்கு ஐம்பது ஈரமான துணிகளை காய வைத்தனர் அந்த துணிகளை ஒரு மின்தேக்கியில் மின் தாதுக்களை சேமிக்கும் நோக்கில் பொருத்தம் செய்தனர் பின்பு அந்த மின்தேக்கியில் இருந்து வரும் மின்சாரத்தை ஒரு சிறிய எல்இடி பல்பில் இணைத்து எரிய செய்வதற்கு சோதனை செய்து பார்த்தனர் மின்தேக்கியில் உருவான மின்சாரத்தை வைத்து எல்இடியை ஒரு மணி நேரம் வரை சீராக மின்சாரம் பாய்ந்து பல்ப் எறிவதை உறுதி செய்தனர் இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய மாணவர்களில் ஒருவர் பத்திரிகையாளரிடம் உரையாடியதில் தங்களின் ஆராய்ச்சி குறித்தும் ஆராய்ச்சியின் நோக்கம் குறித்தும் பேசி ஈரத்துணியில் இருந்து மின் உற்பத்தி செய்யும் ஆராய்ச்சி கனவில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாதவை இதை சாத்தியம் செய்திருப்பதை நினைத்து நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் மேலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்கும் பகுதிகளில் செயல்படுத்துவதே எங்கள் முதல் நோக்கம் என்று கூறியுள்ளார் இந்திய நாட்டின் இராணுவத்தில் இருக்கும் முப்பெரும் படைகளுக்கு தனித்தனியாக தளபதிகள் உள்ளனர் தற்போது இந்தியாவின் இராணுவ படைக்கு தளபதியாக செயல்படுவது ஜெனரல் பிபின் ராவத் கடற்படைக்கு தளபதியாக செயல்படுவது அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் விமானப்படைக்கு தளபதியாக செயல்படுவது பி எஸ் தனோவா தலைமை வகிக்கிறார் விமானப்படைக்கு தளபதியாக செயல்பட்டு வரும் பி எஸ் தனோவா வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி பணி ஓய்வு பெறுகிறார் இந்நிலையில் புதிய தளபதி யார் என்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது தற்போது ஏர் மார்ஷல் ஆர் கே எஸ் பதாரியா விமானப்படையின் தளபதியாக பொறுப்பேற்பார் என தெரிய வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் விமானப்படையில் தொடங்கியவரது பணி தற்போது படை தளபதியாக உயர்ந்திருக்கிறார் என்பதும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிறந்து புனேவில் உள்ள தேசிய இராணுவ கலைக்கூடத்தில் படித்து எம் ஏ பட்டம் பெற்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இ சிகரெட் எனப்படும் எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்டுகளுக்கு தடை விதிக்க நேற்று முன்தினம் மத்திய மந்திரி சபை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த தடையை அமுல்படுத்தும் அவசர சட்டத்தை மத்திய அரசு நேற்று வெளியிட்டது அதில் இ சிகரெட்டுகளை உற்பத்தி செய்தல் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்தல் சேமித்து வைத்தல் விற்பனை செய்தல் விளம்பரம் செய்தல் ஆகியவை தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் முறை தவறு செய்பவர்களுக்கு ஒராண்டு சிறை தண்டனையும் அல்லது ஒரு லட்சம் அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனையாக விதிக்கப்படும் என்றும் அடுத்தடுத்து தவறு செய்பவர்களுக்கு மூன்றாண்டு வரை அல்லது ஐந்து லட்சம் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளனர்